Ah nasıl okusam? Bir şey değil getir şu sorunları Yok, sen. Yok nasıl okusam değil ya Mehmet Bey. Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Hocam Amin. diyor 22 yıldır kiracıyım. Kirada olmak ne demek ancak ben bilirim demiş. Bir türlü belimi doğrultamıyorum. Ve artık biliyorum ki diyor her şey çok pahalı oldu. Ev sahibi olmam da mümkün değil. Acaba ev sahibi olmak için bir dua var mı? Ya da ev sahibi olmak için nasıl dua etmeliyim? Şimdi burada bir söz söylemem lazım. Söyleyin. Şimdi mevcut... Valla ev sahibi olmak artık hayal oldu. Mevcut kiracılarını çıkarıp da... Hı. ...daha pahalıya kira vereceğim diye düşünen... ...ve mevcut kiracısını mağdur eden adam... ...adı Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ali, Veli, Yusuf... Ayşe, Fatma, Emine hiçbir şey değiştirmez kızım. Fırsat düşkünü müsünüz? Fırsat düşkünü. Bugün pek çok insan fırsat düşkünü oldu. Doğru. Evindeki kiracıyı çıkarıyor. Onun yerine yeni kiracı. Hani bazı tüccarlarımız var bizim. Alıyor, bir ay çalıştırıyor. Bir ay sonra zaten o bir ayda şey yok, sigorta yok. Deneme ya. Bir ay sonra hadi git diyor. Hadi git diyor. Anlaşamayacağız seninle diyor. Bu kul hakkına girmiyor mu? Bak şimdi anlaşamayacağız diyor. Kazandığının da yarısını veriyor. Tam vermiyor. Cık cık. Akşam da eve gittiğinde elin açıyor. Ya Rab cennet. Ne cenneti be? Ne cenneti? Çalıştırdığın işçinin anının teri kurumadan hakkını verin. Bak asgari ücret demiyor. İşçinin anının teri kurumadan hakkını verin diyen Allah Resulü'dür. Sen hmm. çalıştırdığının hakkını yiyorsun, hakkını. Şimdi bunu söylesem merke o o o bile. Ololosu yok. Sigortasız çalıştıran tek devlet var. O da Türkiye. O da Türkiye kızım. Elin gavurunun memleketinde bu tabirimi kızıyorlar var ama. Evet hocam Elin ya. gavurunun memleketinde işe başladığın gibi hemen imzanı alıyorlar seni sigortalı yapıyorlar. Öyle demeyelim. O hakka riayet Hiç ediyor demiyorum. da. O hakka riayet ediyor da sen niye etmiyorsun? Hele şimdi de asgari ücret yükseldi ya. Yükseldi. Tamam. Yarıdan fazla işçi çıkardılar gene. Niye? Onlar çıkaracaklar ki daha ucuza alsınlar. Daha ucuza alacaksın. Sen servetine servet katacaksın. Ama o garibim eve ekmek götüreceğim diye bir kısım yanlışlıkları da söyleyemeyecek ve öylece içine atacak. Sonra da gel bir helallaşalım. Dur dün dinledim ben Diyanet İşleri Başkanımızı da akşam. Efendim gel helallaşalım. Nasıl helallaşacağız? E sen beni senelerce asgari ücretle çalıştırdın. Tabii. Senelerce hakkımı vermedin. Ben sana hakkımı vermiyorsun desem beni kapının önüne koyuyordun ve çoluk çocuğuma ekmek götüremiyordum. Helallaşalım mı? Helallaşalım. İçim helal etmiyor. Sadece dilim. Helal olsun, helal olsun, helal olsun, helal hoş olsun. Sen bize ekmek veriyorsun, tenceremizi kaynatıyorsun diyor mu? Gönülden gelmiyor yani, ha. o laf olsun. Onun için birbirimize, birbirimizi aldatmaktan başka işe yaramıyor. Bir dua var mı ev sahibi olmak için? Ev sahibi olmak için dua yok kızım yok. İmkanlara sarılmak var, o imkan yok. Ha biz dua ederiz ya Rabbi beni bu sıkıntıdan kurtar. Tamam mı kızım? Beni bu sıkıntıdan kurtar. Başımı sokacak bir yuvam olsun. Amin. Onu peygamber de tavsiye ediyor. Geniş bir ev, iyi bir binek, sağlam bir iman. Bak, Ay, bugün... sağlam bir iman, geniş iyi bir, bir binek ve geniş bir ev. Geniş bir Bak, ev. Bak bugün bunun için dua edelim. Evet. İyi bir iman, geniş bir ev, iyi bir binek. Evet. Hepimizin olsun inşallah. Kızım, Hocam müsrif, o kadar dertliyim. Müsrif. Ben bu kadar kağıdı ne yapacağım? Evet. Dinle dinliyorum hadi. Ne oldu hocam? Hadi hadi dinliyorum. Hocam o kadar dertliyim, o kadar dertliyim ki artık hayır. ne yapacağım? Yere göğe sığmıyorum demiş. Evet. Adım Orhan. Evleneli yaklaşık iki yıl oldu. Karım ayda bir kere pahalı elbiseler alıyor. Bu pahalı elbiseleri de hocam zaten korona geldi diyor. Hiçbir yere gidemedik. Bu pahalı elbiseleri de sadece hava atmak için alıyor. Hı. Ve bunu Instagram'da paylaşıyor. Hava atmak için pahalı elbise almak da günah değil mi hocam? Gerçekten ben artık aylık masraflarımıza bile yetişemiyorum ama karıma sözüm geçmiyor diyor. 
Şimdi Hazreti Mevlana'yı gel de hatırlama. Acip tülimen teaz zaman nefsehu fakat haraca min mahrecil bevli merraten diyor. İki idrar yolundan meydana geldiği halde kendine bakmaz. Nereden geldiğini düşünmez. Nasıl yaratıldığını düşünmez ama caka satar. Kime caka satıyorsun? Hani bakar üzerindeki elbise adam ya çok güzel ya. O elbisenin sahibi de şöyle beşini sular kaldırır da. Bu çok adi bir kumaştı. İyi bir terziye denk geldi. Çok güzel bir elbise yaptı sırtıma der. Sen adi bir su idin su su. Üzerine bulaştığı zaman namaz kılamıyordun. Üzerine bulaştığı zaman kokusundan burnunu tutuyordun. Öyle adi bir su iken seni meleklere secde ettiren bir kul olarak yarattı allah Teala. Öyleyse bunun kıymetini bil be kardeşim. Caka satıyor. Kime caka satıyorsun? Kendin gibi 3-5 tane hanımefendiye. Peki o hanımefendiler de şöyle heves ederler de Aa, benim de böyle bir kocam olsaydı diye ah çekerlerse bu ah çekmenin günahını nasıl taşıyacaksın kızım? Niye benim öyle bir kocasını paylaşmıyor ki elbiselerini paylaşıyor? Allah. Ya elbiseleri paylaştık, sokağa çıktık. Ayşe Hanım da gördü. E tamam. Fatma Hanım... Kocayla ne? Bir dakika Onu sabreder hocam. misin? Ha? Bir, dakika, bir dakika sabreder misin? Ayşe Hanım gördü. Fatma Hanım gördü. Aa, benim de böyle bir kocam olsa da böyle bir elbise bana alsaydı derse bunun vebalinden nasıl kurtulacaksın? Ha, şey. Anlattığın şeyi temsil ediyor musun? Adam gibi giydim Allah bunu bana nasip etti. Bunu bana alacak bir beyim var. Bunu alacak bir parası vardı. Bana aldı. Beni herkesin içerisinde parmakla gösterilen bir insan yaptı. Peki, ama kocası almasa ama, kendi alsa? Ama, ama eğer beni Allah beğenmiyorsa ne kocamın beğendi, ne komşunun beğendi, ne ananın beğendi, ne babanın beğendi. Hiçbir kıymeti yok be kızım. Peki kocası almıyorsa kendi alıyor. Kendi alsın. Şeyleri. Neyin para alıyorsun? Neyle alıyorsun? Neyle? Çalışıp kazandığı para. Çalışıp kazandığı parayla. Peki Allah Teala kuluna namaz kılmayana sevmem demiyor. Oru Bak bu sözüme dikkat etsin saygıdeğer seyircilerimiz. Oruç tutmayana sevmem demiyor. Namaz kılmayana sevmem demiyor. Zekat vermeyene sevmem demiyor. Ama israf edenleri... Sevmem diyor Allah. Peki. İsraf eden, edenleri. Sen müsrif bir. Şimdi demin Emine dedim. Kağıt getir bana kızım. Tabii hemen kaptı getirdi. E bunlar bunlar bunlar parayla alınıyor idi. Zamanında biz bunları bulamıyorduk kızım. E, nam, ne yapsaydı hocam? Ha. Kağıt Çok küçük bir getirdi. kağıt bana lazım. Çok küçük bir kağıt. Efendim. Hocam, Onun için. iyilik de yaramıyor. Ba bana iyilik yaramaz. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Kızcağız kapmış getirmiş size. Şimdi bak. Bu millet var ya bizim Türk milleti. Ha. Müslüman Türk milleti diyoruz ya. Müslüman Türk milletinin hiç günahı olmasa israf bir, dedikodu iki, gıybet üç, haksızlık dört. Anayı babayı da buraya ilave edersen yandı evet. gülüm keten elve. Evet buyur. Valla bu cuma günü kalp kıranların kalbi Her zaman geçerli be kızım. Ama cuma daha özel gün Tabii her hocam? yok. Cumaya mahsus değil. Öyle mi? Tabi tabi tabi evet. Kıymetli hocam hayırlı cumalar diliyorum. Sizi çok seviyorum. Ee, Allah razı olsun. öpüyorum demiş. Ay ne tatlı şeyler yazmışlar hocam. Allah sizi başımızdan eksik etmesin Amin. diyor. Amin. Allah razı Vahide olsun. Hanım kocam ahirette diyor ki bana diyor. Seninle değil ben ilk aşkımla evleneceğim. Siz geçen hafta demişsiniz yani, ki. Yani oraya gitti. Ameli onu kurtardı. Cennete girdi, sıra evlenmeye geldi. Aman Allah'ım ya. Ne kadar da meraklı bu millet. Ya bura nere nere cennet kızı. Cennete herkes giremiyor ki. Keşke hep girebilsek. Belki çok iyi bir insandır. Belki ne, çok, hani... Yani sen çok iyi insan olursun. Tamam mı kızım? Amelin yoksa çok... Lafını ağzına, bıra ağzına bırakmadım değil mi? Yok hocam. Eğer amelin yoksa senin çok iyi insan olmaz. Beş para etmez Allah katında bak. E belki Kız, ameli kızı, çok iyidir. Kızacaklar ya. İyi bir insandır. Kızacaklar ya söyleyeyim bir daha.
Şimdi bizim güler kalkar, yatar kalkarlar. Edison cennete girmeyeceksin, ben de girmeyeceğim. Senin zaten cennete gireceğin belli değil ki ya. Sen bir defa cennetlik bir amel işledin mi? Sonra elin Edison'u sana ne? Sana ne ya? Niye seni bu kadar meşgul ediyor? Sonra sen haşa Allah'ın adaletine itiraz mı ediyorsun? O öyle demiş. Amentüye iman etmeyen hiçbir ameli benim yanımda değersizdir, kıymetsizdir. İşe yaramaz diyor Allah. Tamam Buyurun. hocam şimdi kızıyorsunuz. Dinliyorum. Diyelim ki bizi arayan Vahide Hanım'ın daha doğrusu Vahide Hanım'ın kocası bize ulaşan Vahide Hanım'ın kocası. Diyelim ki sizin dediğiniz gibi çok iyi ameli olan gerçekten cenneti hak etmiş bir insan. Burada sorumuz cennete girip girmeyeceği değil. Burada sorumuz cennete girdiğinde karısına diyormuş ki ahirette ben ilk aşkımla evleneceğim hissediyorum. Onun diyormuş. elinde miymiş o? Ben onu söylüyorum. Elinde mi? Senin elinde olsa amenna ve saddakına. O onun elinde. Sonra cennet. Aşk yeri değil ki kızım. Dünyayı imar edersin. Dünyayı amelinle süslersin. Sen yapar gönderirsin. Kabul eden odur. Değerlendirecek odur. Sana kada, karar biçecek odur. Onun için yani ben ilk aşkımla evleneceğim. Çok matat bir ilk aşkım da. Onun için onunla evleniyorsun. Ben Hocam, de buna gülüyorum. duygulara, hislere saygı duymak lazım. İlk aşk size göre matah ben olmayabilir ama bir, bir şey birçoğumuz ilk aşkımızı unutamayabiliyoruz. Bizim, i̇ki tane evlenmişim mi? Evlenmişim. Biri Kim? ölmüş gitmiş mi? Bak, Benim bir, mi? Hayır sen ne senin ne alakası var? İki tane evlenmişim. Ne bileyim bana soruyorsunuz anne. Yok canım iki tane evlenmişim. Biri ölmüş ahirete. İki tane evlenmemiş ki. Bir İ tane evlenmiş. İlk aşkım diyor. İlk aşkıyla evlenememiş işte. Evli evlenememişse orada onun ne alakası var onun? <gülüyor> Allah'ım ya. yarabbim. Beni hocam, boşuna uğraştırıyorsun. Şey söyleyeyim, aşka saygısı da yok hocam. Ne alakası ne var aşk? olur mu? İlk aşkın yani herkes ilk aşkıyla evlenebiliyor mu zannediyorsunuz? Yani ilk aşkıyla evlenemedi ama cennette evlenecek. Neyse. Yani kavuşamadılar ya hocam. He anladım. O kadar halis ve güzel duygular besliyorum ki demiş. Ama bunu karısına söylemesi enteresan. Ya benim lafımı bırakmıyor musun ki bana? Şimdi bizim yanımızda hocam? bir hanımımız var mı? Var. Evet. Nikah kıydık mı? Kıydık. Namusumuzun bekçisi mi? Bekçisi. Çocuklarımızın anası mı? Anası. Ne ne edepsiz adamsın ki sen evlenemediğin kadıya kadına özlem duyuyorsun. Yanındakine değer vermiyorsun. Yanındakinin gönlünü kırman senin cehennemlik olduğunun işaretidir ya. Hmm. Ötesi yok ki bunun ya. Çok güzel bir konuya ha. değindiniz. Yani sen yanındakinin kalbini kırıyorsun. Öbür, öbür kim? Öbürü niye olmamış? Allah'ın takdir etmediğini sen mi takdir edeceksin kızım? Yaşayın hocam. O öyle takdir etmiş. İki, iki. Ya şu cenneti evlilik yeri olarak telakki etmeyin. Selamun kavren min Rabbir Rahim. Kapının önüne duracaklar diyor. Şimdi şu kitabı okuyorum. Bu kitap benim çok sevdiğim Burhan İşleyen Hoca'nın bir kitabı bu. Hı hı. Bunu okuyorum. Çok güzel ifadeler var burada. Yani kişi, kişi amelsiz ise kızım o kişinin cennette yeri yok. Amel sahibi ise melekler cennetin kapısında duracaklar ve her gelene Selamun aleyküm diyecekler. Evet. Şimdi biliyorsun affedersin çok affedersin. Bir dakika. Biliyorsun şimdi biz gittiğimiz bir yere selamun aleyküm deriz. Değil mi? Oradan ayrılırken de selamun aleyküm denilir. Ama biz bu duyguları unuttuğumuz için şu yobaza bak ya. Hem gelirken selam veriyor hem giderken. Akşam Diyanet Eşşeri Başkanı'nı dinledim. Kandil Mevlidi şeydeydi değil mi? Ka e Güneydoğu'da. Nereye doğru? Şırnak mıydı? Şırnak'taydı galiba yanılmıyorsam. Oradan gitmiş, askerleri şehit olan komutana baş sağlığı dilemiş. Diyanet Şerif Başkanı. Bir sürü ahlaksız sosyal medyaya toplanmış. Vay nasıl olur da gider komutana baş sağlığı diler. Ulan siz Müslüman değilsiniz. Bari gavurluğunuzu belletmeyin herkese ya. Diyanet Şerif Başkanı. Su, subayı, eri, çavuşu. Ölmüş bir komutana gidip de başsağlığı dilemeyecek de makaryoz mu gidip başsağlığı dileyecek? Kim bileyecek ya Allah lillah aşkına ya. 
Bu kadar mı saçmalık olur ya? Bizim hadi neyse iyi. Fazla konuşmayayım hadi. Konuşunca gidiyorum öyle. <gülüyor> evet. Bir şey söylediniz de az önce. İki tane söyle. Onu söylemeden geçemeyeceğim söyle. bak şimdi. Az önce dediniz ki e, erkeklere ithafen. Beyler ekran başında değil mi? Sen yanındakinin kıymetini bilmiyorsan. Evet. Ona değer vermiyorsan. Tamam. Onun gönlünü kırıyorsan. Tamam. Yani istediğin kadar namaz kıl. İstediğin kadar ibadetini yap. Ama sen gönül kırıyorsan. Yani evet. sen karını gidip aldatıyorsan. Onun gönlünü kırıyorsan. Senin iki cihanda bir hani iki cihanda yakan bir araya gelmez diye bir laf vardır ya. Emine bana bir kağıt ver ya. Bunu anlatmaya kağıt. çalıştınız değil mi? Kızım. Şimdi biz Kabe kutsal değil mi? Kabe kutsal. Kabe'yi kim yaptı kızım? Hazreti İbrahim'in oğlu Azer değil mi? Azer'in yaptığı Kabe'ye saygı duyuyorsun. Ama ben mümin kulumun kalbinden başka hiçbir yere sığmam diyen Allah'ın yarattığı kalbi örseliyorsun, kırıyorsun. Onun için de Allah ben hiçbir yere sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım diyor. Sen sabah akşam sana hizmetçilik yapan efendim hanımını evlenemediğin bir kadına tercih ediyorsun ve utanmıyorsun da bak. Utanmıyorsun da. Ne acık İnsan ya. azıcık utanır ya. Onun için bu konuda çok söylenecek laf var da. Devam edeyim o zaman. Peki.